。笑笑笑笑屁啊你！不是，你难得吃我的醋，我太开心了。有什么好开心的？我跟你讲啊，你要是敢在外面给我沾花惹草的，我我就你你就怎么样？我我就在上面骂你。哦，你听过那个蝴蝶效应吗？那个亚马逊的蝴蝶就这样扇动几下翅膀，德州的那个龙卷风就呼呼的吹。我要在上面骂你，这边下雪，下刀子都有可能。我跟你说，知道了。有时候我在想啊，如果你回去了不回来怎么办？那你得等我努努力，才能找别人。那可不一定。那看我心情。讨厌又来了。你还记不记得我们曾经在这里见过吗？这就是他。啊，对不起啊，嗯，没事，这是先生，对不起，没事没事，值得抱歉小布也加进去吧，可以。可以啊，哥
尊敬的各位媒体朋友们，欢迎来到我们的新品发布会。大家有任何关于新产品的问题，都可以向我们的方总提问。两年前您主创的这款沏茶销售大火，不知道您取这个名字有什么其他的寓意呢？沏的谐音是沏，沏茶的意思就是男人给女人煮茶。方总，您之前有“花心总裁”的外号，可是这两年从来没有听到过您的任何绯闻。请问您还是单身吗？那你觉得我还是单身吗？这个嘛，我们当然不好说。您的最后一任女友是一个外卖员，这个新闻曾经轰动全国。不知道你们俩现在是什么情况？现在是什么情况？我们，我们挺好的。有传闻说您被外卖女友甩了，看来是假的了。没有分手，为什么没见过你们同框呢？你们是隐婚了吗？对呀、啊，没有见过他们同框啊。隐婚了吧？这会假的。各位同僚，方总难得配合我们媒体工作，为了顺利完成今天的稿子，大家还是尽量问一些跟产品相关的问题吧。你们说的没错，我确实是被甩了，而且是在两年前。到现在我都还没有办法走出来。是那个外卖女友甩的吗？她为什么要跟你分手呢？那您现在谈恋爱是要奔着结婚去吗？你有什么想问我的吗？呃，请问方总，这款饮料是用来挽回您的女友的吗？是。你问了我一个问题。我可以回问你一个问题吗？呃，您问。你叫什么名字？我叫小齐，琴棋书画的齐。小齐，名字很好听。你可以跟我约会吗？哇！哇你太对不起小七了，我怎么对不起他了？要不是我中途把那个记者给拦下来，你就犯大错了，你知道吗？哥，我说你两年都忍过来了，怎么就在这个节骨眼上，就在犯错的边缘试探了呢？嗯，对你来说只是两年，可对我来说就像两辈子一样。要不我再去把那个姑娘接回来，你们俩只是聊聊天可以吧？不用了，我本来也只是答应给她机会做专访而已。啊？哎，哥，我知道你很痛苦。当年我和小七也研制出来几款香水，我把那些配方都给你吧，你去推广新品也好，自己做珍藏也好，有点事情做。总好过你一个人胡思乱想。你还是好好照顾你自己吧。哎
边是我们薰衣草精油的原料产地。小七研制的那款香水中，大量运用了这款花香元素。为了保证质感，我们采用了最新的萃取工艺。抱歉，稍等一下。怎么了，哥？我一会儿就要飞巴黎了，我有些心里话想跟你说。你现在方便吗？说。我回去好好想了想，你老这么单着也不是办法。要是小七不回来，你就不准备给我找一嫂子了？说重点，重点就是，我帮你物色了一个好姑娘，比你小几岁。在大使馆上班，国有单位，怎么样？你要不要相个亲？好啊，你这就答应了？你不用看看照片什么的？不用了。哥，你这变化也太大了，小心小七吃醋从外星飞回来给你算账。我倒是想让他回来啊，如果他有本事的话。你这话就刺激人了啊！你现在是在香水原料地是吧？刚好。那个姑娘就离你不远，你拾掇拾掇，一会儿见啊。嗯，就这样。老师，您这里有环境比较清新、比较安静的地方吗？我要约见个朋友。嗯，有的。来这边请。这里是原料区，比较清静，我就不打扰方总了。是你在生气吗，小七啊？我得让你多生气，你才能回来找我。嗯